అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా హాయ్ రోజు కార్లో వెళ్తా వస్తా అంటే ఎఫ్ఎం రేడియోలో ప్రధానమంత్రి గారి మన్ కీ బాత్ను గురించి వినపడుతున్నాం మన రాష్ట్రంలో ఉన్న రామ్ భూపాల్ రెడ్డి గారు ఆయనకు వచ్చిన పెన్షన్ డబ్బులు ఇరవై ఐదు లక్షలు తీసుకుని వంద మంది విద్యార్థినులకి ఏదో యోజన ఉంది బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు చేశారట చేశారు అద్భుతం చేశారని చెప్తున్నారు అట్లాగే ఇంకో విట్లాచారి గారు ఇక్కడ యాదాద్రి నుంచి ఆయనమో ఆయనకు వచ్చిన పెన్షన్ డబ్బులు మొత్తం తీసుకెళ్ళి లైబ్రరీ రెండు లక్షల పుస్తకాలు పెట్టి లైబ్రరీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారంట ఇలాంటి మహనీయులు ఉన్నారు వాళ్ళకి వచ్చిన డబ్బులు ప్రతి రూపాయి పెట్టేసి చేస్తున్నారు వాళ్ళు సంపాదించినంత ప్రజల కోసం పెడుతున్నారు ఇటువంటి వాళ్ళు దేశాన్ని ఎంతో చేస్తున్నారు ఈవెన్ ప్రధానమంత్రి గారు కూడా నాకు గుర్తున్నంత వరకు గ్యాస్ బండలు ఉంటాయి కదా స్వచ్ఛందంగా వదిలేసేయండి అన్నారు ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తే చాలామంది స్వచ్ఛందంగా వదులుకున్నారు అంటే అందరికీ ఉండేది పూర్వకాలం ఇప్పుడు అందరికీ చాలా వరకు లేదు సో ఇట్లా ప్రధానమంత్రి గారు మనందరినీ ఉత్తేజితులను చేసి దేశం కోసం మనం ఎంతో చేయించడానికి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఇంత చేస్తున్న ప్రధానమంత్రి గారికి దాని నాకు ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న పార్లమెంట్ సీట్లు కానీ అసెంబ్లీ సీట్లు కానీ లెక్క వేసుకుంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలని లెక్క వేసుకుంటే ఇప్పుడు మూడు వందల ఒక్క ఇప్పుడు మూడు వందల ఒక్క మంది బీజేపీలో ఉన్న ఎంపీల్లో రెండు వందల అరవై ఐదు మంది వాళ్ళ ఎఫిడవిట్ల ప్రకారం వాళ్ళంతా కరోడ్పతిలు పద్దెనిమిది మంది విన్నర్స్ ఆఫ్ ఎన్డీఏ శివసేనలో కూడా పద్దెనిమిది మంది కరోడ్పతులే అట్లా కాంగ్రెస్లో ఉన్న వాళ్ళలో నలభై మంది వాళ్ళు నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ సిమిలర్గా ఇరవై రెండు మంది అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ డిఎంకే వాళ్ళు కూడా రిచ్ పీపులే సో తృణమూల్ కాంగ్రెస్లో ఇరవై రెండు మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో ఇరవై రెండు మంది వీళ్ళందరికీ వీళ్ళంతా కరోడ్పతిలే అని చెప్పి చెప్తున్నారు యావరేజ్ అసెట్స్ ఆఫ్ లోక్సభలో ఉన్నవాళ్ళు ఇరవై ముప్పై కోట్లు ఆస్తి పరులు మినిమం యావరేజ్గా అందరికీ తీసుకుంటే వాళ్ళకి సో ఎనభై ఏడు మంది ఎనభై ఏడు పర్సెంట్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఈ భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళంతా కోటీశ్వర్లే అందులో నలభై మూడు శాతానికి క్రిమినల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇదంతా ఏడిఆర్ రిపోర్ట్ నా రిపోర్ట్ కాదు టోటల్ ఐదు వందల యాభై ఎనిమిది మంది మినిస్టర్లలో ఐదు వందల అరవై ఏడు మంది అన్ని స్టేట్ అసెంబ్లీస్ టూ టెరిటరీ యూనియన్ టెరిటరీస్ చూస్తే వాళ్ళ వాళ్ళ ఎఫిడవిట్లు బేస్ చేసుకుని చేస్తే వాళ్ళు కంటెస్ట్ చే ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేసిన టైంకి ఇరవై ఒక్క కోట్లు యావరేజ్ ఆస్తి ఉంది ఒక్కొక్కళ్ళకి అట కంపేర్ టు దిస్ యావరేజ్ అసెట్స్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విత్ నో క్రిమినల్ రికార్డ్స్ క్రిమినల్ రికార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళలో అందరికీ ద రిపోర్ట్ ఎనలైజ్ ద మినిస్టర్స్ అసెట్స్ అక్రాస్ ద స్టేట్ అసెంబ్లీస్ అండ్ పెక్డ్ ద యావరేజ్ అసెట్స్ మినిస్టర్స్ ఆర్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ క్రోర్స్ వేరేస్ యావరేజ్ అసెట్స్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విత్ డిక్లేర్డ్ క్రిమినల్ రికార్డ్స్ వాళ్ళకి ఇరవై ఒకటి పాయింట్ రెండు ఒకటి కోట్లు ఉన్నాయి కంపేర్ టు దిస్ యావరేజ్ అసెట్స్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్ విత్ నో క్రిమినల్ రికార్డ్స్ ఆర్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ అంటే అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి వెరసి వీళ్ళు మెజారిటీ కోట్ కోటీశ్వర్లే ఈ కోటీశ్వర్లకి మన దేశంలో వాళ్ళకి రైల్వే ఛార్జీలు ఉండవు విమాన ఛార్జీలు ఉండవు మే బా ఢిల్లీ వెళ్తే హోటల్లో డబ్బులు ఏదో సబ్సిడీ ఉంటుంది పార్లమెంటు హౌస్లో సబ్సిడీ ఇక్కడ అసెంబ్లీలో సబ్సిడీ వాళ్ళ కార్లు కార్ పెట్రోల్లు ఇళ్ళు ఇళ్ళు వాస్తు రిపేర్ కోసం అని చెప్పి కొన్ని ఖర్చులు దాంట్లోనే ఉంది కేజ్రీవాల్ గారి కేజ్రీవాల్ గారి ఇల్లుకి నలభై ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టారని అట్లాగే మన ఇక్కడ కేసీఆర్ గారి ఇల్లు కోసం వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు పెట్టి ఇల్లు కట్టించారు ప్రగతి భవన్ కట్టించారు సో అట్లా వీళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళకి వాళ్ళ సొంత ఇళ్ళ కోసం కానీ 
సొంతిల్ కాదు గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ అది దాన్ని కూడా రిపేర్ చేయటానికి ప్రజల సొమ్ముతో వీళ్ళు ఎంత చేస్తున్నారు వీళ్ళ బర్త్డేలని వీళ్ళకి ఈ ఇస్తున్న జీతాలు వీతాలు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను రామ్ భూపాల్ రెడ్డి గారు లాంటి వారు కానీ విట్లాచారి గారు లాంటి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ జీవితాంతం సంపాదించింది అంతా కలిపి ఇక్కడ ఇస్తున్నారు వీళ్ళు ఒక నెలకు సంపాదించేది అంత ఉంటుంది ఎంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అటువంటిది వీళ్ళకి అందరికీ అర్థం వేరే వ్యాపారాలు ఉన్నాయి ప్ర ప్లస్ రాజకీయం కూడా వ్యాపారం ఒక రకంగా వీళ్ళందరికీ వీళ్ళంతా కలిసి ఈ దేశం కోసం ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఎవరు ఆలోచించట్లేదు అసెంబ్లీలోనూ పార్లమెంట్లోనూ బూతులు తిట్టుకోవటం తప్ప నాకు తెలిసి పెద్దగా చేయటం అనేది తక్కువ ఉంటాను సో ఆ గౌరవం కూడా కాపాడతలేదు అట్లీస్ట్ ఈ త్యాగం అన్న చేస్తా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది బాగుండేది అది చేయకుండా పాపం ఒక రాంభూపాల్ రెడ్డి గారిని గురించో దీని గురించో మన్ కీ బాత్లో మాట్లాడి దేశం అంతా అట్లా ఉందనుకోండి దేశంలో మనకు ఎగ్జాంపులరీ అయిన ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లే మనకి ఎగ్జాంపుల్ కాకుండా వాళ్ళు మిగిలిన సంగతి అవట్ల బయట వాళ్ళు తింటున్నారు అంటారు కొంతమంది తింటలేదు అంటారు నాకు దాని మీద కాదు బట్ ఇది నిజంగా అవసరం అవసరం ఉన్న మంత్రులు డెఫినెట్గా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారు ఎమ్మెల్యేలు కూడా టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారు మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరికి ఈ దీని మీద బతకట్లేదు వాళ్ళు ఎందుకు ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నారు ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక రూపాయి చేతానికే పనిచేశారు అప్పట్లో అట్లా వీళ్ళందరూ కూడా త్యాగం చేయొచ్చు కదా ఏ ఖర్చులు తీసుకోకుండా ప్రజల మీద భారం పడకుండా వీళ్ళకి మళ్ళీ సెక్యూరిటీలు అందరికీ సెక్యూరిటీలు సెక్యూరిటీ మీద భారం మందే దీనికి స్పెషల్ సెక్యూరిటీ జెడ్సే జెడ్ కేటగిరీ కూడా పెడతాం మనం సో ఇంత స్వార్థపరంగా ఉండే రాజకీయాల్లో మనం బతుకుతున్నాం సో ఎప్పుడు వీళ్ళందరూ ఈ దేశం కోసం మనం చేద్దాం అనుకునే పరిస్థితి వస్తుంది ఎప్పుడు సామాన్యుడు ఎలక్షన్లో కంటెస్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది ఇప్పుడు సామాన్యుడు ఒకప్పుడు సామాన్యుడు చేసేవారు కానీ ఎలక్షన్లో ఇప్పుడు సామాన్యులు చేస్తాను లేదు కోటీశ్వరులు అయితేనే ఎలక్షన్లో కంటెస్ట్ చేయాలి ఎమ్మెల్యే కావాలన్నా ఎంపీ కావాలన్నా చివరి జిల్లా పరిషత్ కౌన్సిలర్లు కావాలన్నా ఇంకా కిందకి వెళ్తే పంచాయతీలు మెం బోర్డు మెంబర్లు అవ్వాలన్నా ప్రతిదానికి డబ్బు ఉన్నవాడే కావాల్సి వస్తుంది లేదా బినామీలతో చేస్తారు పంచాయతీ బోర్డులో చాలామంది పేదవాళ్ళు వస్తారు కానీ వాళ్ళంతా బినామీలుగా ఉంటున్నారు సో ఈ పరిస్థితి నుంచి మనం ఎప్పుడు బయటపడతాం ఈ ఇంతింత డబ్బులు పెట్టుకుంటే ఇవాళ మన ఎకానమీ సగం దెబ్బ కొట్టేది వీళ్ళు కాదా ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నాం మనం ఆలోచించమా ఆలోచించి ఈ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తానికి వెళ్తే బాగుంటుంది ఇందాక ఒక కొటేషన్ చూశాను నేను ఆ కొటేషన్ ఏంటంటే నో కంట్రీ కెన్ ప్రోగ్రెస్ ఇఫ్ ఇట్స్ పాలిటిక్స్ is more profitable than the industries in a country where those in government are richer than entrepreneurs the manufacture poverty peter obi aina cheppina statement ante ekkadaithe rajakeeya vettalu ee vyaparasthul kante rich ga untaru ఎప్పుడంటే వ్యాపారస్తులకు వ్యాపారస్తులు మామూలుగా రిచ్గా ఉంటారు రాజకీయవేత్తలు మామూలుగా ఉంటారు కానీ రాజకీయవేత్తలు వ్యాపారస్తుల కంటే రిచ్గా ఉన్నప్పుడు ఈ దేశం ఏ దేశమైనా కానీ ఏ దేశమైనా కానీ పావర్టీలోకి లాగబడుతుంది అంటే బే బేదరికం లోపలికి లాగబడుతుంది అనేది ఆయన చెప్తున్నాడు సో అంటే ఆస్తి మన ఆస్తి అంతా మొత్తం ఇక్కడికే వెళ్ళిపోతుంది ప్రజల ఆస్తి కామన్ మ్యాన్ ఆస్తి అనేది ఆయన చెప్పింది సో ఇందాక నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఇది కూడా నిజమే అనిపిస్తుంది సో మనందరం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఆలోచిస్తారు కదా ఆలోచించండి థ్యాంక్ యూ